ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின் குமார் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்ங்கிற இந்த சாப்டரில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண எல்லா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயுமே நான் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோஸ்லேருந்து அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து பிளான்ஸில் நடக்கிற செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் கான்செப்டை நம்ம பார்க்கலாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு பேசிக் டெஃபனேஷன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமே டு ப்ரொடியூஸ் அ ஜைகுட் இதுதான் பேசிக்கான டெஃபனேஷன் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அதாவது என்னென்ன ஸ்டெப்பு நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் ஃப்யூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் தான் அது கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகணும் இதுதான் ப்ராசஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ்ங்கிற இந்த ப்ராசஸ்க்கும் ஃப்யூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ்ங்கிற இந்த ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கொடுப்போம் சில பயாலஜிக்கலாக சில டேர்ம்ஸ் கொடுப்போம் அது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேமெட்டோ ஜீனஸஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் கேமெட்டோ ஜீனஸஸ் கேமெட்டோனா என்னென்னா கேமெட்ஸ் அதை நோட் பண்ணும் ஜீனஸஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடியூஸ் அதாவது டு ஜென்ரேட் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் கேமெட்டோ ஜெனசிஸ் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃப்யூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் அந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஃப்யூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன டேர்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் இது வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிற டேர்ம் ஃபர்டிலைசேஷன் கேமெட்டோ ஜெனசிஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் காமனாக நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து நாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்னு நான் சொன்னதுனால நாம் வந்து இந்த மரம் செடி கொடி இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸில் மட்டும் நடக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன ஆல்கையிலிருந்து ஹையர் பிளான்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே பிளான்கிங் கிட்டத்துக்குள்ளே அடங்கும் அப்போ நம்ம இந்த ஆல்கே ப்ரியோஃபைட்ஸில் எப்படி இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லாம் நடக்குதுங்கிறத ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹையர் பிளான்ஸ்க்கு போவோம் இன் ஆல்கே அண்ட் ப்ரியோஃபைட்ஸ் The gametes may be motile or non-motile. அதாவது ஆல்கையிலையும் ப்ரியோஃபைட்ஸ்லேயும் கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி தான் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் இந்த கேமெட்ஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா மொட்டைல் கேமெட்டாகவும் இருக்கலாம் நான் மொட்டைல் கேமெட்டாகவும் இருக்கலாம் இந்த மொட்டைல் நான் மொட்டைலுங்கிற இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டைல்னா அந்த கேமெட்டால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிற அந்த எபிலிட்டி இருக்கும் மூமெண்ட் இருக்கும் ஆனால் நான் மொட்டையில் அந்த மாதிரி மூவ் ஆகிற எபிலிட்டி இருக்காது அந்த கேமெட்டால் மூவ் ஆக முடியாது இதுதான் மொட்டையில் நான் மொட்டையில் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த கேமெட் அதாவது அந்த மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் வந்து மொட்டையில் கேமெட்டாக இருந்தாலும் சரி நான் மொட்டையில் கேமெட்டாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஃப்யூஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து அந்த ப்ராசஸ்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும் ஃப்யூஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடியும் இந்த ஃப்யூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸை நாம் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது இந்த ஃப்யூஸ் ஆகிற அந்த கேமெட்டிக் ஃப்யூஷன் ப்ராசஸ்ஸை நாம் வந்து மூணு டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் எதை பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கேமெட்ஸோட நேச்சரை பொறுத்து அந்த கேமெட்ஸ் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து இதை வந்து நம்ம மூணு சப் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்னென்ன டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஐசோ கேமி ஆனைசோ கேமி ஊ கேமி இப்படி நாம் மூணு டைப்ஸ் படிப்போம் இந்த மூணு டைப்ஸ்க்கு டெஃபனேஷன் என்னங்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஐசோ கேமின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோனா ஈக்குவல் சிமிலர் இந்த மாதிரி மீனிங்ஸ் எல்லாம் வரும் அதாவது ஃப்யூஸ் ஆக போகிற அந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் பார்க்குறக்கு சிம்லராக ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்யூஷன் ப்ராசஸ்ஸை நாம் ஐசோ கேமின்னு சொல்லுவோம் ஆன் ஐசோ கேமினா ஐசோ கேமியோட ஆப்போசிட் தான் ஆன் ஐசோ கேமி அதாவது ஃப்யூஸ் ஆக போகிற அந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல
மேல் கேமெட் வந்து டைனியாக இருக்கும் குட்டி குட்டி சைஸில் இருக்கும் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் பெருசாக இருக்கும் மேல் கேமெட் ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும் அப்படி அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற அந்த கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நாம் வந்து ஊ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் கேமெட்டிக் ஃபியூஷன் கீழே இருக்கிற டைப்ஸ் இந்த மாதிரி டைப்ஸில் தான் இந்த லோயர் பிளான்ஸ்லலாம் ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஹையர் பிளான்ஸில் எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குங்கிறத பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஃப்ளார்னால் என்ன ஃப்ளாரில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம புக்கில் கான்செப்ட்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஃப்ளாரோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பழங்காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளாரை மல்டி யூசஸ்க்கு பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டடாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் வந்து டெக்கரேஷனுக்கெல்லாம் ஃப்ளார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்ஃப்யூம்ஸ் தயாரிக்கிறது வாசனை பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுல யூஸ் பண்ணுறோம் சில ஃப்ளார்ஸில் மெடிசினல் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும் மருந்து பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் சமையலில் கூட நம்ம ஃப்ளார்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் இதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கே தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஃப்ளார் வந்து நமக்கு மல்டி யூஸஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஃப்ளார் வந்து நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி கூட எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து தமிழில் படிச்சுருப்போம் ஐவகை நிலங்கள்னு படிச்சுருப்போம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இப்படி ஐவகை நிலங்கள் படிச்சுருப்போம் இந்த ஐவகை நிலங்களுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் யாரோட பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மலர்களோட பேர் தான் ஃப்ளார்ஸோட நேம் தான் இந்த ஐவகை நிலங்களுக்கு வச்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம கல்ச்சர் கூட இந்த ஃப்ளார்ஸ்க்கு அவ்வளோ பாண்டு கனெக்ஷன் இருக்கு அடுத்ததா இந்த ஃப்ளார் வந்து நம்ம சில கண்ட்ரீஸோட ஃப்ளாகில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது சில கொடியிலலாம் இந்த ஃப்ளாரோட சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம யுனைடட் நேஷன்ஸோட ஃப்ளாக் சொல்லலாம் யூஎன்ஓட ஃப்ளாக் இருக்குல்ல அதில் கூட சைடில் இந்த ஃப்ளார்ஸோட சிம்பிள் எல்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ளார் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு இருக்கு இந்த ஃப்ளார் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வியூஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு போயட் வந்து ஃப்ளாரை பார்த்தார் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கவிஞர் பார்த்தார் அப்படின்னா அந்த பூவை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதலாம் நினப்பார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஃப்ளாரை வந்து அப்படியே அழகாக வரையலான்னு யோசிப்பாங்க அதுவே இந்த ஃப்ளார் ஒரு மார்ஃபாலஜிஸ்ட் பார்த்தாங்கன்னா மார்ஃபாலஜிஸ்ட்னா ஒரு ஆர்கானிசமோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி படிக்கிறவங்க அதாவது பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அனிமலாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆர்கானிசமோட எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வெளித்தோற்றத்தை பற்றி படிக்கிறவங்கள தான் நம்ம மார்ஃபாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட மார்ஃபாலஜிஸ்ட்கிட்ட ஒரு பூவை காமிச்சு இதுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா த ஷூட் போர்ஷன் ஆஃப் அ பிளான்ட் வேர் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற ஷூட் போர்ஷன் ஷூட் போர்ஷனா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் அதாவது கிரவுண்டுக்கு மேல இருக்கிற பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஷூட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஷூட் போர்ஷன் வேர் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிற ஒரு இந்த ஷூட்டை தான் நம்ம வந்து ஃப்ளார் அப்படின்னு அவர் வந்து டெஃபினேஷன் அழகா சொல்லுவார் அது வந்து அவரோட வியூ படி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ளாரோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படித்தது தான் ஃப்ளார்னாலே ஒரு நாலு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்னு படிப்போம் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்ஸ் கொரோலா ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் இந்த நாலு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ல்ட்ஸ்னு நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்போம் இந்த நாலு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ல்ட்ஸையும் நம்ம டயக்ராமில் பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளாரெல்லாம் தாங்கி பிடிக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம ஒரு பேர் கொடுப்போம் அது என்னென்னா பெடிசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் மலர் காம்பு காம்புன்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பெடிசல்னு சொல்லுவோம் இந்த பெடிசல் தான் ஒரு ஃப்ளாரை வந்து தாங்கி பிடிக்கிற பேஸாக இருக்கும் இந்த பெடிசல் மேலே என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செப்பல் அதாவது கேலிக்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இதை தான் நம்ம கேலிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஃப்ளாரோட பேசல் போர்ஷனை நம்ம கேலிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த கேலிக்ஸை சுற்றி தான் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்படி சும்மா ரஃபாக தான் வரைகிறேன் இந்த கேலிக்ஸை சுற்றி தான் இப்படி கொரோலா கொரோலான்னு சொல்லலாம் பெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்படி பெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது பெடிசல் பெடிசலுக்கு மேலே
இதில் இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆன்தர் அப்படின்னு நேம் கொடுப்போம் இந்த லாங் த்ரெட்லைக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஆன்ட்ரீஷியம் அப்போ இந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்ந்து கலெக்டிவாக என்ன சொல்லுவோன்னா ஆன்ட்ரீஷியம் சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு சிங்கிள் பார்ட்டையும் நம்ம வந்து ஸ்டேமன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கலெக்டிவாக எல்லாத்தையும் நம்ம ஆன்ட்ரீஷியம் சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் நம்ம ஸ்டேமன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் மேல் பார்ட் அடுத்து ஃபீமேல் பார்ட் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கைனீஷியம் சொல்லுவோம் அது பார்க்குறக்கு இப்படி இருக்கும் கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பல்ஜர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த கைனீஷியமில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஓப்பனிங்க அப்புறம் இந்த லாங் டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ஸ்டைல்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுப்போம்னா ஓவரி இப்படி நம்ம வந்து நேம்ஸ் கொடுப்போம் நான் ஆன்ட்ரீஷியமில் எப்படி கலெக்டிவாக இருக்கிறக்கு ஒரு பேர் செப்பரேட்டாக இருக்கிறக்கு ஒரு பேருன்னு சொன்னேன்ல அதே மாதிரியே தான் கைனீஷியம் கலெக்டிவாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம கைனீஷியம் சொல்லுவோம் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் அதை வந்து நாம் பிஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கிற பேசிக் பார்ட்ஸ் இது இது வந்து நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதனால் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஹையர் பிளான்ஸில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம மூணு ஸ்டேஜுக்கு கீழே ஸ்டடி பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் இப்படி மூணு ஸ்டேஜஸ்க்கு கீழே படிப்போம் ஃபர்டிலைசேஷனாக நமக்கே தெரியும் மேல் கேமட்டோ ஃபீமேல் கேமட்டோ ஃபியூஷன் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படி ஃபியூஷன் ஆகிற ப்ராசஸ் அந்த ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி நடக்கிற எல்லா ஈவெண்ட்டையும் நம்ம ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு கீழே படிப்போம் அப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நடக்கிற எல்லா ஈவெண்ட்டையும் நம்ம போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு கீழே படிப்போம் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் எதை எதை கவர் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கேமெட்ஸ் உருவாகிறது அப்புறம் பாலினேஷன் இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் இந்த ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு கீழே படிப்போம் ஃபர்டிலைசேஷன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் அதை பற்றி அந்த ப்ராசஸ் பற்றி படிப்போம் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன்னா அந்த மேலும் ஃபீமேல் கேமெட் ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ல அந்த ஜைகோட்லேருந்து எப்படி சீட் உருவாகுதுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிப்போம் இதுதான் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹையர் பிளான்ஸில் நடக்கிற ப்ராசஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருப்போம்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட அவுட்லைன் பார்த்துட்டு ஹையர் பிளான்ஸில் எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுங்கிற அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன்லேருந்து அதாவது கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அப்லோட் பண்ணி போடுறேன் ஸோ சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏன் இப்படி வீடியோஸை செப்பரேட் செப்பரேட்டாக போடுறேன்னா அப்போ தான் உங்களால் டயர்ட் ஆகாமல் லிசன் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் நான் நடத்துகிற கான்செப்ட் வந்து உங்கள் மைண்டில் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆகும் இதுதான் ரீசன்ஸ் ஐ எம் ஸோ சாரி ஃபார் தட் நீங்கள் என்னை புரிஞ்சுக்குவீங்க நான் நம்புகிறேன் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புத்தம் புது வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்